Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ну что, посмотрим на игрулечку. Синдиэйт. Синдикэйт. Синдикаты. Синдикат. Сразу скажу по поводу меню. Оно-то, в принципе, сделано хорошо и прикольно. Но вот этот эффект непонятный абсолютно какого-то двоения буковки не вот такие вот четкие а они как-то двоятся и глазки быстренько от этого устают а читать приходится немало к сожалению в этой игрушке И в настройках это отключить нельзя. Я так понимаю, это сделано для разных 3D эффектов. Но они хотя бы оставили возможность отключить эту фигню. Потому что реально глазки устают. И шрифт, как видите, такой малюсенький. А все двоится с какими-то тенями непонятными ну короче все это не совсем правильно я считаю я немножко тут уже прошел в самое начало посмотрел что как к чему завязка такая что в 2069 году или раньше начали людей чиповать вам ставили такой типа компьютер бошку прям и вся можно люди могут соединяться с друг другом коммуницировать мобильные телефоны не надо знания вам прошивают прям в чип и тут происходит война всевозможных корпораций корпорации воюют между собой вот есть такие спецагенты которые решают всяческие проблемы вот сейчас мы в частности прилетели на другую корпорацию тут короче вопросик надо решить один короче с доктором он типа там хочет технологию нашу украсть подонок а мы должны ему вышибить мозги за это Графончик прикольный, сразу вам скажу. Смотрите-ка, как будет весело в 2069 году. Это Лос-Анджелес такой блатной. Движок, я так понял, издателем является данной игрушки Electronic Arts. Они сейчас все на свете. Практически 70% своих проектов делают на движке. Каком бы вы думали? Правильно. Frostbite 2.0. На том самом, на котором сделали <coughs> пресловутый Battlefield 3. И действительно прослеживается взаимосвязь между двумя этими игрушками. Заметно, что это движок я даже не знаю, что это движок Frostbite, вижу, что это он. Я не читал в спецификациях этой игрушки, действительно это на движке Battlefield сделано или нет, но я вижу, что на нем прослеживается вся эта физика, анимация, движение. Так вот, ножки тоже видно как в Battlefield. Ну, графон прикольный, да. 
все так сделано, вылизано аккуратненько. Вот смотрите-ка. Сейчас мы залезем сюда и нас порубает нафиг. Смотрите, какие эффекты, видите? Подышать можно выхлопными газами, короче. О, кайф. Вот можно включить слой дарт. Смотрите, сразу такой вот режим переходит игрушка. Во время битв в таком режиме видно, где находятся ваши враги. Там за стенкой. Или еще где-то. Оу, какой ты крутой мудачок. Видите, связь через чипы. Найти ублюдка, короче, и уничтожить. Прочь с дороги, подонок. Вот так вот весело все начинается, короче. Смотрите, какая крутая голограмма. Не, ну графончик прикольный, все такое. Все. Короче, можно воздействовать через стены, через различные преграды на своих соперников, вот как я сейчас, типа. Видите, на этого чувачка воздействовал, и ему стало совсем плохо. Он всех перемочил и сам себя замочил. А, или это глюк, короче. Какой-то там глючок вышел. Но не важно. Лежи. Лежи, я сказал. Молодец. Вот такие будут телевизоры, короче, в 2069 году. Видите? Ну, это не телевизор, это такой информационный уголок. Видите, тут можно много чего читать, но буковки малюсенькие и плюс вот эти все двоения, 3D эффекты или не знаю зачем это сделано, но читать очень тяжело и глазки, я думаю, от этого садятся так нихерово. Блума тоже до хрена, световых всяких эффектов. Ну тут еще вот по-божески на этих уровнях. Вот видите. Вот я на него воздействую. И включая слой дарт, я вижу всех своих противников. Такой читерский, читерский ход, как это было в Counter-Strike. Волхак. Тихо. Еще и время такой слома эффект при включении слоя дарт. Слома эффект получается замедление времени. Ну пока все это легенько проходится. 
может туда дальше будет посложней смотрите я бочки взорвал его так опалило и этого тоже и даже этот что-то черный Ни хрена себе что-то взрывная волна слишком была оу oh, фак тихо тихо а почему я не на всех могу воздействовать этого я не знаю на самом деле Походу игрушки ему надо будет разбираться. О, видите, вот сейчас блум эффекты. Все, вот смотрите. Вообще ничего не видно. Все таким ярким светом горит. Тихо. Всех мы замочили, короче. Ну, очень что-то тут накрутили с, со световыми эффектами. Я не знаю, но это уж слишком, ребятишки. Я понимаю, что таким способом можно немножко графику прикрыть как-то, чтобы не так сильно обращали внимание на текстуры там и на разные мелочи, но... Я думаю, лучше им таким способом не действовать. Игрушка похожа на Deus Ex. На последний. Хотя тут больше перестрелок, экшена. Как же много сейчас игр Electronic Arts на движке Frostbite. Даже Need for Speed и тот на Frostbite выпустили. <coughs> Казалось бы, движок заточен для шутеров. И даже, даже они умудряются гоночки выпускать на этом движке. Он, я так понял, такой супер универсальный. И его можно применять в абсолютно в различных проектах. Кто-то включил сигнализейшн. Короче, система безопасности сработала. Как всегда, полазим по воздуходувной системе. Ты застрелиться хочешь? Давай, я тебе мешать не буду. Ну, при всем при том, что графончик-то в принципе неплохой, такой вы, вылизанный. Все качественно сделано. Игрушка так более-менее на максимальных настройках, все идет. Хотя там настроек не сильно то и много. Из настроек там графона, что здесь? Разрешение, формат, глубина, фильтрация. Ну вот качество сглаживания стоит не на максимум. Смысла нету. Я даже сейчас не вижу ни лесенок, ничего. Тени моделей на максимум. Ну, это яркость гамма. В принципе, настроек-то особых нету по качеству графики. Из ушка чипик достанем, короче. Оп. Оп. 
Да, когда-то в такой в натуре будет. Я уверен, что биочипы будут когда-то вставлять в человека. Вживлять. Так называемый биопаспорт по-любому будет, я думаю. Через некоторое время. Но уже в ближайшем будущем. Если в 2012-м все не накроется медным тазом, как нам обещают. Так, а что они хотят? Мне тут что-то надо распределять. Всего здоровья, купить улучшение. Крепкость улучшает подсистемы подавления боли дарт. Часть энергии. Ну, можно по порядку, в принципе, мне пофиг. И еще что-то можно купить. Вот так вот и куплю. Вот видите, как тут много информации, блин. Ну до чего же хреновый текст? Кто его делал? Сматываемся отсюда. Go, 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 go. Оп. Смотрите-ка. Какой графон голимый. Тихо, ребятишки, тихо. опасности пока еще такой нету большой хотя первые миссии были такие обучающие это твою ж мать а? а что там за капсулы какие-то тихо Суицид. Взломать. Оба. Видите, я ломанул пушку, теперь она на моей стороне. Все хвалит, короче. Я кулхутскер, короче. Вот это свечение, да? Супер. Подонок, ты чё, офигела? Вот так вот сделаны необычно патрончики. Сразу рисуются на пистолете. О, фак! Эта пушка вообще порвала их на части. Так, ты чё, братюнь? Отдыхай. Смотрите, как весело. Ни одного патрончика не пропущу. Тут какие-то эксперименты проходят. Стекло, конечно же, более непробиваемое. <coughs> Пульки почему-то сразу исчезают со стекла. Не люблю такого, если честно. Что-то не лопается. Ваза. Тихо. Что такое, ребятки? Ребятишки. О, 
О. О, смотрите. Я понял, я понял, давай. Пошел ты. О. О. Оказывается, можно зайти и взять эту пушку себе. Вернее, это даже, наверное, необходимо, чтобы поломать это стекло. я пока не сильно понял, что они хотят от меня. Какого хрена? Что за хрень, а? Что мне тут делать? Бегаете, наши враги. Вот они такие уж тупые, кстати, видите? Твою мать, они меня сейчас замочат. Тихо, тихо. О, oh, фак. Так, наконец-то что-то получше взял. Вот и достаточно умная. Напомня... Напоминает мне, знаете, бота Висфира первого. Там они тоже были такие достаточно продвинутые. И тут все такие, видите, бегают в укрытие, ныкаются. Блин. Оказывают достаточно ощутимую атаку. Все. Кто вы заколебали, а? Не такие вы простые. Мать вашу. ты прыгаешь не ну вы посмотрите на этих ребятишек что творят а опять кто-то гранату швырнул подонок а вот ты где Хватит вам уже, ребятки. Ч 
что-то вы уже разошлись не на шутку. Так, мне куда дальше идти? Сюда что ли? Какие-то подвальные помещ помещения. Братюнь, давай я казню тебя, чтобы ты не мучался, короче. О, тут валево идет. Давай, дружок. Оу, фак. Пошли вы, мать вашу. Да пошел ты. Оу, май гад! Что-то я перестарался, короче. Мне бы на тех ребят повоздействовать. Чтоб один всю кучу взорвал нахрен. Так, а куда они все делись? Оу, oh, фак. Какой-то крутой робот. Лучше с ним не шутить, я так думаю. <coughs> да, ну Фростбайт, конечно, движок универсальный. Это такой станет всенародный любимец, как, как в свое время Unreal 3. Так сейчас все штампует на фростбайте. Так, я уже все, короче, вроде... Я же его ломанул, что он меня стреляет, сука? Что ты меня стреляешь, сука? Я же тебя ломанул. Написала успешно. Мать твою, что за хрень, а? Что за дерьмо? А ты не можешь с корабля его грохнуть, этого робота, а? Не, он сейчас меня завалит с такими приколами. О, фак, он так быстро ломается. Нужно было раньше его грохнуть и все, и не мучать. О, что тут творится? Что творится? Ужас. пошло немножко не не по запланированному плану оу oh, фак кораблик наш грохнули короче ну ладно в принципе можно на этом закончить я думаю вы уже посмотрели не один обзор синдиката но игрушка знатная я тоже решил записать что-нибудь про нее 
В общем и целом игруля нормальная. Кто любит шутеры, то обязательно играть. Графон хороший. Сделана игрушка на хорошем движке. Технологичном фростбайте втором. И в сам геймплей перестрелки, завязка в принципе очень даже интересны. Сейчас игрушек хороших мало выходит. Вот это одна из них, в которые хотя бы можно поиграть. Хоть что-то новенькое в плане графики, геймплея и подачи. Не супер новая, конечно. Тот же Deus Ex рассказывал в принципе о том же. Об чипах, имплантантах и всем таком. Ну Но нормально. Таких тем в игрушках в принципе не так уж и много. За всем все. Давайте. Всем пока. Увидимся в следующий раз. Пока.